Ya está, y vean, mira, ven, voy a compartir en la pantalla por acá. Y ahí salió, ve, álgebra CJ, semana 22, valor absoluto. ¿Está bien? Listo, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, jovencitos, señorita, ahora sí, a ver, vamos a ver por acá, a ver qué dice. Ya, listo, listo, ahí está. A ver, Morales, ¿qué dice? A ver, jovencito, entonces lea, pregunta, a ver, pasa? dime. Álgebra CJ, semana 22, valor absoluto. Correcto, amigo, ya está. A ver, ¿qué más dice? A ver, pequeño, a ver. Nuestro propósito de clase, ¿qué cosa dice? A ver, lea, por favor. Y yo, profesor, propósito de aprendizaje representa en forma gráfica el conjunto de solución de una ecuación con valor absoluto. Ajá, muy bien. Representa en forma gráfica el conjunto de solución de una ecuación con valor absoluto. Muy bien, amigo. ¿Qué más dice? A ver, siga viendo, hijo. Resuelve problemas y ejercicios de ecuaciones con valor absoluto. Muy bien, amigo. Siga, siga. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Argumenta el uso de las propiedades para determinar el conjunto solución de una ecuación con valor absoluto. Perfecto, amigo. Entonces, en otras palabras, nos vamos a dedicar, vamos a entender, vamos a resolver ecuaciones con valor absoluto. ¿Ya? Ecuaciones con valor absoluto. ¿Listo, chicos? Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, amiguita. Pero para resolver ecuaciones con valor absoluto, lo primero que debes averiguar es qué cosa, qué cosa es un valor absoluto. Debes saber qué cosa es un valor absoluto. Pones así. Claro que sí, amigos, tenemos que saber qué cosa es un valor absoluto. Entonces, por eso, a ver, aquí... Te digo el siguiente contenido. Esta es la ruta que nos va a guiar todo el trabajo. Lo primero que debemos hacer es una pequeña introducción. ¿De dónde sale ese valor absoluto? Ya, y luego vamos a entender qué es un valor absoluto, obviamente. Y luego tal vez vamos a conocer algunos teoremas, ¿no? Y por ahí a, a ver ecuaciones con valor absoluto. Eso es saber eh, todo el trabajo que vamos a hacer. Obviamente un, un tema un poco corto, pero muy interesante, muchachos, ¿ya? Muy interesante. Listo, entonces, ahí tenemos entonces la presentación del tema y vamos a ver, a ver, con la siguiente idea. Morales, por favor, Morales, siga participando y con esta siguiente diapositiva. Dice introducción. A ver, lea, por favor. Ya, yeah, profesor, ¿quién está más cerca del origen de coordenadas? Ajá, a ver, te presento a este dibujito. Y te digo, ¿quién está más cerca del origen de coordenadas? Al origen de coordenadas yo lo conozco al cero, al cero. El cero es el origen de las coordenadas, o el origen de toda la recta, o la mitad de toda la recta, no sé. A ver, el cero es la mitad, el punto, a ver, el origen. La pregunta es, ¿quién está más cerca? Profesor, yo los veo igual. ¿Igual? ¿Por qué, hijo? Porque en al, donde está Beto es 4 y es 0 más 4. Y donde está Ana es menos 4, 0 menos 4. Ya, muy bien. Excelente. Ya, a ver, a ver, a ver. Ya, excelente, Morales. A ver, ¿alguien, otro, otra señorita, otro jovencito, tal vez algo tiene que decir algo? Profesor, a mí me parece que está más cerca Ana, porque el otro Beto Ajá. ya se está pasando. Ya. Pero, pero la pregunta, Andrea, aquí, aquí la siguiente. ¿Quién está más cerca del origen de las coordenadas? O sea, ¿quién está más cerca del cero? Creo que están iguales, profesor. Están ser? iguales, ya. No, puede ser, ser tal vez, ya. Que están iguales. Están ¿Quién iguales. está hablando? Están iguales. Leonardo. 
Mucha, no. profesor, mucha. Mucha, mucha. También dice que están iguales. Ya, listo, son iguales. ¿Por qué mucha? Profesor, porque está eh, en la misma dirección, Ana, de Beto, y además está, uh, no está, no está, uno está cuatro y el otro está menos cuatro. Es el mismo valor, solamente que cambia el signo. La moto. Ya, muy bien, puede ser mucha. Alguien más dijo que, a ver, a ver, quería participar, ¿quién fue? Arroyo, profesor. Ya, a ver, Arroyo. Profesor, lo, profesor es, es igual, profesor, menos 4 y 4 son iguales, solo cambian en el signo, profesor. Ah, caramba, el 4 y el menos 4 son iguales. Ajá, pero por ahí tal vez no, no pueden ser iguales, el menos 4 y el 4 me parece que no son iguales. O el profesor, a ver, Alfredito les profesor, ha dicho que son iguales. No, profesor, profesor, no son iguales. No son iguales. Están más cerca cada uno de, del cero. No mm. son iguales, pero tienen la misma distancia, profesor. Ah, esa palabrita sí, quería escuchar. ¿Quién dijo de la distancia? ¿Quién dijo? Fernández. Camila, por favor. Claro, Camilita. Camila dijo, está a la misma distancia. El amigo, a ver, eh, no sé cómo se llama este chiquitín, me olvidé ahorita. Mucha, también, mucha también dijo que está en la misma distancia. O sea, cuando nosotros hablamos, a ver, mira, por eso dice bien claro, ¿quién está más cerca del origen? Estamos diciendo la distancia, que cuánto es la distancia desde menos 4 a 0. Y desde 0 hasta 4, ¿cuál es la distancia? Y nuestro amigo Arroyo tal vez a eso se refería cuando decía menos 4. La distancia de menos 4 hasta el 0 es igual a la distancia del 0 al 4. Tal vez a eso se refería nuestro amigo Arroyo también. Ah, excelente. Entonces son cositas que uno, a ver, ya va viendo, mira, ve. Entonces... Cuando nosotros hablamos seguramente de valor absoluto, vamos a hablar justamente de distancias. A ver, ¿cuál es la distancia del 0 al menos 4? Arroyo, a ver, ¿cuál es la distancia del 0 al menos 4? Arroyo, ¿me escucha? Arroyo. Sí, profesor. ¿Cuánto es la distancia del 0 al menos 4? ¿Los son menos cuatro? La distancia, a ver, a ver, a ver. En otras palabras, ¿cuántas, ¿cuántos pasos hay desde el menos cuatro hasta el cero? Cuatro, profesor. Cuatro. ¿Y cuántos pasos hay desde el cero al cuatro? Pero del cero al cuatro sería... Cuatro, profesor, también. Cuatro también, claro. Entonces, mira, la distancia del menos cuatro al cero es cuatro. Y la distancia del cero al cuatro también es cuatro. Son iguales, Entonces, Claro, las distancias son iguales. ¿ve? Pero el menos cuatro y el cuatro no son iguales. Son puntos diferentes, son números diferentes. Pero las distancias... Claro, 4 es mayor que menos 4. Pero las distancias que se encuentra hasta el 0 son iguales, ¿sí o no? Claro, son iguales. Entonces, justamente acá vamos a decir lo siguiente. A ver, Arroyo, lea esta parte, hijo. Ya, profesor. Ana y Beto se encuentran a la misma distancia del origen de coordenadas. Dicha distancia debe ser siempre positiva y calcula empleando lo que... en Matemáticas se conoce como valor absoluto. Muy bien, amigo. Entonces, esa distancia que existe del 0 al 4 y la distancia que existe del 0 al menos 4, sí si dice, se calcula utilizando un operador matemático llamado valor absoluto. ¿Cómo, profe? A ver, vamos a conocer, chiquitos. Mira, 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 mira. Aquí tengo una recta. 
y aquí está el punto 0, y aquí está el punto 4. La distancia que existe del 0 al 4, simplemente yo puedo decir así, ¿ven? distancia, una D, una D, del 0 al 4. Así se lee, distancia del 0 al 4. La distancia del 0 al 4, en vez de escribir así, distancia de 0 a 4, yo puedo poner, a ver, simplemente valor absoluto de 4, nada más. ¿ve? Ah, este operador se llama valor absoluto. ¿ve? Ahora, aquí también tenemos, mira, mira, por el otro lado, aquí mira, pequeño, mira, mira, mira. Aquí tenemos dos puntos también. Tenemos el 0 y el menos 4, ¿ve? Que estaba la otra chica, ¿no? Ah, nació, ¿no? Entonces, la distancia que existe, mira, mira, mira. Desde el menos 4 al 0, menos 4 al 0, es igual a quién? Ah, simplemente es menos 4 entre, a ver, barritas también, ¿ve? Barritas menos 4, Ahí está. Entonces, este es el famoso valor absoluto. Valor absoluto. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto es la distancia? Ustedes todos creo han coincidido en eso. La distancia es 4. La distancia es 4. Sea para este lado y sea para este lado, la distancia es 4. Entonces, el valor absoluto de 4 será simplemente 4. Y valor absoluto de menos 4 simplemente es 4 también. Ah, entonces hay que tener cuidado. Por eso nuestro amigo aquí, a ver, Arroyo ha leído bien claro. ¿ve? Ana y Beto se encuentran a la misma distancia, de origen de coordenadas. Dicha distancia debe ser siempre positiva. La distancia, dice, debe ser siempre positiva. ¿ve? Y se calcula empleando lo que en matemáticas se conoce como valor absoluto. Ahí está. Estoy utilizando valor absoluto para calcular la distancia que existe del 0 al menos 4 y del 0 al 4. Profesor, Ojo, disculpe. no te olvides, no te olvides, Profesor. la distancia es positiva, la distancia Profesor. es positiva. Ya, Profesor. eso Profesor. hay que estar presente. Profesor, disculpe, no ¿Sí? he entendido, ¿podría volver a repetir, por favor? ¿Qué cosa no has entendido? A ver, ¿cuál, cuál de ellos, hijo? Es que profesor, mi internet está lento y no le entendí casi nada. Casi nada ahora. Y los demás chiquitos, a ver, los demás chiquitos, ¿cómo va la sí. cosa? Sí la entendí. Bueno, Yo bueno. sí entendí, profesor. Ya. Sí, a ver, entendí, entonces, profesor. el otro, el amiguito recién está entrando, creo su internet está mal, pero bueno, a ver, vamos a hacer un resumen. Mira, la, la distancia que existe desde el menos 4 al 0, por eso aquí la pregunta dice bien claro, ¿quién está más cerca del origen de coordenadas? ¿Quién está más cerca? No, ninguno está más cerca, porque los dos están a la misma distancia. Alguien dijo la palabra clave, distancia. Entonces, desde el menos 4 al 0, la misma distancia que de 0 a 4. Entonces, esa es la distancia, ojo, esa es la distancia. Pero esa distancia nosotros podemos calcular, dice, lo que en matemáticas se conoce como valor absoluto. Entonces, en vez de decir distancia que existe del 0 al 4, distancia del 0 al 4, simplemente, ¿qué cosa es? Barrita 4, valor absoluto de 4, así se escribe, ¿ve? Y eso va a ser igual a 4, pues, ¿no? Porque del 0 al 4 hay 4 unidades. Ya 4 unidades, ya está, listo. O 4 pasos, ¿no? O 4 metros, no sé. Entonces esa distancia se coloca como 4. Ahora, la distancia que existe del 0 al menos 4, del menos 4 al 0, o del 4 al menos al 0, o pero claro, del menos 4 al 0, o del 0 al menos 4, se representa simplemente con valor absoluto de menos 4, ¿ve? barrita menos 4. ¿ve? Y esa respuesta es 4 también. ¿Pero por qué es 4? Porque mira, desde el 0 al menos 4, hay 4 unidades, 4 pasos, 4 metros, 
4 centímetros. ¿ver? Yo sé que es a la izquierda, pero eso nada implica cuando nosotros hablamos de valor absoluto. Ya cuando dice a la izquierda ya es negativo, de hecho. Pero estamos hablando acá en la distancia, la distancia. ¿ver? Ya, entonces por eso es 4 positivo. Por eso acá dice Ana y Beto se encuentran a la misma distancia del origen de coordenadas. Dicha distancia debe ser siempre positiva. Y se calcula empleando lo que en matemáticas se conoce como valor absoluto. ¿Está bien, amigo? No sé quién ha pedido a ese muchacho. A ver, a ver. El muchachito, no eh, sé, no, no le... Era James. A ver. Sí, profesor, sí le entendí. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces el amigo ya está contento con esas indicaciones. Muy bien. Ahora, atienda. Aquí yo quería hacer un pequeña, una pequeña observación, chicos. A ver, ¿todos me están escuchando? A sí, ver, a ver. Sí, ya, listo. Sí, sí, mira, aquí, te, sí, aquí hay una observación muy interesante. Mira, 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 mira. Atienda, atienda, atienda. El valor absoluto de 4, este numerito que está dentro de la, del operador llamado valor absoluto, ¿qué tipo de número es? ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Y si es positivo, amiguito, sale de frente. Sale de frente 4. Ah, sale de frente 4. ¿Pero qué pasaría si el número que está dentro del operador valor absoluto es negativo? Tiene su menos. Profesor, ¿Cómo va a salir la, fuera? La, la distancia, ¿Se multiplica la cambiando? ¿Sale cambiando el signo, profesor? Muy bien. Eso es en resumen, Morales. Muy bien. Punto clave, hijo. Si el número que está dentro del valor absoluto... A ver, ojo, ¿eh? El número que está dentro del valor absoluto es negativo... Sale cambiando de signo. Nada más. Nada más. Pero si es positivo, sale tal como está. Pero si es negativo, alguien también dijo, profesor, ¿lo puedo multiplicar por menos uno? Sí, también es correcto. Ya, también es correcto. Por ejemplo, por ahí. A ver, a ver, aquí vamos a ir al siguiente punto. Mira, a ver, pequeñín. Mira, jovencito. Por ejemplo, por, por ejemplo, mira, 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 atienda, 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 amigo. Si yo te digo valor absoluto de 7, ¿cuánto sería al ojo? 7, 7, 7, 7, 7. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 7? 7, 7, 7, 7, también, claro. Pero alguien va a decir, profesor, pero esto, ¿cómo lo has sacado? Fácil, lo voy a, le voy a poner un menos antes de ese número. Por eso alguien dijo, multiplicando por menos, profe, excelente. Menos por menos es más, más cuánto, más 7. Ah, también sucede eso. ¿eh? Entonces, si es positivo, sale tal como está. Pero si es negativo, tenemos que multiplicarlo por un menos o simplemente lo que tenemos que... Cambiar de signo. A ver, amiguito, ¿cuánto sería el valor absoluto de menos 9? 9. ¿Y cuánto es el valor nueve. absoluto de 9 nada más? 9. 9. 9 también. Entonces, de estos dos ejemplos, yo puedo decir que el valor absoluto de X será igual al valor absoluto de menos X o no. ¿Qué les parece? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, porque el valor absoluto de 9 va a ser igual a valor absoluto de menos 9. Y eso va a ser en ambos casos 9, ¿o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. Entonces, sí. esa cosita tenemos que dominar, ida y vuelta. ¿Ya? ¿Alguien, alguien gritó por ahí, a ver quién fue. Rosa, muy trombrosa, ¿qué pasa? Menos 7 o menos 9, profesor, le multiplicamos por más, profesor. Igual quedaría 9 o, o quedaría menos 9. A ver, dicta usted cualquier ejemplo. Ya, profesor, digamos más, entre paréntesis, 
Por menos 8, profesor. ¿Quedaría igual a 8 o, o menos 8 quedaría? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, más entre paréntesis, ¿qué cosa? Menos por menos 8, profesor. Más es entre paréntesis, ¿qué cosa? Menos 8, profesor. Ya, ¿qué cosa? ¿Qué dices? ¿Cuál es la respuesta? Sí, profesor. Eso sería menos 8. Bro. O sea, profesor, al multiplicarlo por más, quedaría negativo. Mm, a ver. Profesor. ¿Qué? O sea, pero a ver, amigo tenía... vuestro. Un ratito, un ratito, un ratito. Amigo vuestro. A ver, te... ¿quién te enseña aritmética, tal vez? ¿O quién te ha enseñado aritmética el año pasado? ¿Quién te ha enseñado? Profesor, no me recuerdo. Si no te recuerdas, entonces tal vez no te recuerdas esta operación también. Seguramente te ha enseñado el profesor, ¿ah? No, profesor, es que yo pensaba que en pensaba que multiplicar por... por a pesar de multiplicar por más, quedaría igual 8. No, amigo, no, 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 no. Es que esto es lo que tienes que aplicar, amigo vuestro. No sé por qué están haciendo ese problema. Ya empieza, empezaron los conflictos. Más por menos, más. A ver, vuestro, esto, contesta. Vuestro. Sí, profesor. A ver, contesta esto, contesta esto. Más por más. Más, profesor. Ya, y más por menos. Menos, profesor. Y no es este caso, este caso no es esto. Sí, profesor. ¿Y cuál es tu lío entonces? Mira, a ver, profesor, esto es el mismo lío que está acá. Profesor, pensé que al... Ahora, a ver, menos eh, por más, ¿cuánto es igual? Menos, profesor. Muy bien. Y cuando yo te digo menos por menos... Más, profesor. Lo que hemos hecho hace rato. Valor absoluto de menos 7 es igual a quién? A menos... Menos 7. Entonces dime, ¿cuánto es menos por menos? Más, profesor, queda ya 7. Ahí está, pues. ¿Está profesor, bien, amigo vuestro? Sí, profesor, ya lo entendí. Ah. Profesor. Ya. Yeah. Profesor y lo... Listos. Profesor. Profesor, sí, sí. Lo sí. que dijo Jeter, el ejemplo, este, ¿eso podría ver, venir en una pregunta? ¿Cuál de ellos, hija? Lo que, lo que le preguntó Jeter de más y paréntesis menos ocho, eso, profesor. Claro, seguramente en operaciones combinadas eso lo están haciendo o no lo han hecho todavía. Por eso le preguntaba, no sé, ¿quién le dicta aritmética al amigo? No, ¿O no quién sí, les dicta profesor, aritmética? Pero en valor no absoluto. En valor, en valor ah, absoluto. claro, en valor absoluto puede venir. Por ejemplo, les puedo plantear este tipo de ejercicios. ¿ve? Claro, puede venir. Por ejemplo, acá, aquí adelante coloco un menos y aquí valor absoluto menos 7. A ver, acá, cuando yo les coloco acá, aquí, a ver, el jovencito tal vez no vaya a cometer este, este, este error, ¿eh? Mira, lo primero que te, ahorita, por ejemplo, eso vamos a, vamos a, a ver, repasar. Por ejemplo, a ver, pequeña, ¿cuál se opera primero? Se opera primero el valor absoluto. Sí, profesor. Entonces, ¿cuánto saldría el valor absoluto de menos 7? 7, profesor. Y este menos tiene que bajar. Sí, Entonces, profesor. la respuesta de todo esto, ¿cuánto saldría? Menos 7. Claro. Pero eso es ya cuando tiene un signo adelante y todo eso, ya eso después. 
Porque, o sea, lo que hoy día o ahorita estamos entendiendo es solo esto. ¿Cuánto sale esto? Nada más. Eso más adelante, si hay un menos, un menos, un más, no sé, estaremos respetando aritmética ahí, no hay problema. Pero solamente esto es lo que me interesa. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 7? Nada más. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 7? Solo 7. ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro, entonces no se hagan problema todavía con el signo. Si es que viene así, si es que no viene así, eso con calma. Porque si no, si quieren meter rápidamente tu cerebro a ver N cosas, no sé, te vas a confundir y vas a tener problemas. ¿eh? Ese es el peor error que pueden cometer. De un solo porrazo quieren meter todo, entonces ahí viene el lío. Ahí viene el lío. Entonces se van a confundir los signos. Entonces, primero con calma, así bonito. Esto primero hay que atender, esto hay que comprender bien. Ya está. Entonces aquí, valor absoluto de 7 también es 7. Eso hay que entender. Estas dos cosas hay que entender. Y luego de acá ya vaya entendiendo esto en todo caso. Valor absoluto de X es igual a valor absoluto de menos 7. ¿Sí o no? Esto vaya entendiendo. Hasta ahí, si es dominando ahorita eh, quiere decir a ver que están entendiendo no con calma todo ya entonces no se hagan líos no se hagan líos con los signos no sé esto más adelante va a venir pero esto no quiero que confundas ya listo por ahí la cosa alguna pregunta más a ver por ahí sigamos Sí, profesor. Ya, listo. Sí, profesor. Ya, sigamos entonces. Ya, listo. A ver, vamos a continuar entonces. Entonces, la definición, a ver, de valor absoluto pequeños es lo siguiente. Mira, mira, mira. El valor absoluto se define de esta manera. Mira, ¿qué dice acá? Quiero que leas esto. Quiero que leas esto. ¿Qué dice acá? Mira, 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 mira. Atienda. El valor absoluto de, una, de un número real X... Se denota, dice, por valor absoluto de X, así, ¿ve? Y se define como, aquí está. El valor absoluto de X, dice, va a salir lo mismo, así, igualito, X de frente va a salir así nomás, ¿ve? ¿Sí o no? X de frente va a salir, ¿sí o no? ¿Está bien? Cuando ese número que está dentro del valor absoluto es positivo o es igual a cero, ¿ve? ¿Es mayor o igual a cero, dice, ¿ve? Claro que sí. ¿Y cuánto va a salir el valor absoluto de ese número? Si ese número es negativo, es menor que cero. Si es menor que cero, dice va a salir cambiado de signo. O sea, ante, vas a anteponer un signo menos. Profesor, no te entiendo. Total, ahora me complicaste la vida. Aquí está menos. Tú me has dicho que toda la vida debe salir un ratito, chiquitos. Mira, mira, no, eso no, no vayan a cometer ese error. ¿eh? Mira, yo estoy diciendo cuando es, por eso aquí digo, mira, valor absoluto es 7. ¿Cómo es este 7? ¿Es positivo o es negativo? Positivo, positivo. Profesor. Claro, entonces estoy en el primer caso, ¿ve? en el primer caso estoy, ¿ve? ¿Es 7 es mayor que 0 o es menor que 0? Dime. Mayor que 0. Mayor que 0. Ah, entonces estoy en el primer caso, ¿ve? Entonces, si estoy en el primer caso, X va a salir de frente, así como está, así como está, mira, 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 así como está, así como está. 7 de frente va a salir. Pero ahora vamos a poner otro número, valor absoluto de menos 7. A ver, en lugar de X, ¿qué número está ahora? En lugar de esta X, ¿qué, qué número he puesto? Menos 7. Ahora, ese menos 7, ese menos 7, es... ¿Mayor que cero o es menor que cero? Menor que cero. Menor que cero. Entonces, menor estoy, que cero. estoy menor que cero. ¿Estoy en el segundo caso o no? Sí, sí profesor. Muy sí, profesor. bien. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice lo siguiente. A esa X dice lo vas a anteponer un signo menos. A este menos 7, a este menos 7, ese es el número, ¿eh? lo va poner un signo menos 
y luego seguramente vas a ponerte a operar. Menos por menos, ¿cuánto es? Menos por menos, más, a ver, ¿me escucha? Más, 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 se acabó. Se acabó, de esa manera se habla, ¿ve? Ya, entonces, chiquitos, de esa manera se entiende esta situación, ¿ve? Esta definición se entiende de esa manera. De todos modos, la respuesta te va a salir, ¿qué cosa? Te va a salir positivo. Por eso aquí al costado dice, Valor absoluto de X siempre va a ser mayor que cero o igual a cero. Profesor, ¿cuándo puede salir cero? Papayita, ¿cuánto será el valor absoluto de cero? El valor absoluto de cero es el cero mismo. Es cero. cero claro. Entonces, ¿el valor absoluto de algún número puede salir cero o no? Sí puede salir cero. ¿De quién? Del famoso de cero. cero. Claro, entonces eso hay que tener presente, chiquitos. Mira, ve, hay que tener presente eso. ¿eh? Ya, entonces, bueno, ahí tenemos a ver la definición de valor absoluto. ¿ve? Muy bien, amiguito. Entonces aquí, a ver, a continuación les presento algunas cositas importantes. Mira, ¿qué dice? Esto quiere decir que los números X y menos X están a la misma distancia del origen. Y ya te he dicho, ¿quién es el origen? El origen es el cero. cero. Claro. Entonces, mira la distancia. A ver, yo puedo medir. Mírame, por acá. Voy a medir la distancia. Mira, la recta de los reales. Aquí está el origen. Y aquí está el X. Entonces, la distancia que existe del cero al X es el valor absoluto de X. Ya saben ustedes. Y eso es simplemente X, ¿no? Ahora, el valor absoluto de menos X también va a ser igual al valor absoluto de X, ¿ve? O sea, la distancia que existe del menos X al 0 y del 0 al X es la misma distancia. ¿Ve? Es la misma distancia. ¿ve? Entonces, con esas observaciones, a ver, pequeña, jovencito, quiero que contestas estos ejemplos. Ya hemos resuelto, creo. Ahora hay que formalizarlo solamente para que puedan copiar. A ver, a ver, dice, valor absoluto de 7, ¿cuánto sería? 7. 7, 7, Valor profesor. absoluto de menos 7, ¿cuánto siete. sería? 7, 7, 7, 7, 7, también. Pero ¿cómo siete. se saca? Siete. Anteponiendo un menos siete. adelante, ¿no? Sí, sí. Menos por menos 7, igual a 7. Y es igual a 7. Muy bien, pequeños. Muy bien. Ahí está, ¿ve? Ahora, aquí tienes otro. Mira, 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 mira. A ver, otrito, otrito, otrito. Eso después lo hacemos. O sea, aquí tienes otro. Más fácil. Valor absoluto de cuatro, menos cuatro, ¿cuánto es? Cuatro. 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 Aquí también cuatro. dice valor absoluto de menos. Más cuatro, vamos a ponerlo, ¿ya? ya valor absoluto de más cuatro, ¿cuánto sería? Cuatro. Y ahora, ¿cuánto sería su valor absoluto de 1 menos raíz de 3? 1 más 3, raíz de 3, profesor. 1 más raíz de 3. Sí, crees. A ver, a ver, a ver. ¿Y cuánto sería su valor absoluto de raíz de 3 menos 1? Raíz de 3 más 1. Igualito, o sea, igualito sale. ¿Igualito se copia? ¿Igualito se copia? No, profesor. No, profesor. Ahí viene el mío. Mira, chiquitos. Mira, 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 mira. Primero tienes que... A ver, para que tú me digas que sale 7 acá, sale 7 de frente. A ver, ¿qué has hecho? ¿Te has fijado en el signo del número o no? Sí, profesor. Sí. Claro. ¿Qué, qué signo sí. tenía este 7? Positivo, positivo, positivo. Ah, positivo. Y como era positivo, entonces salía de frente, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, eso es lo que tienes que hacer acá. Tienes que fijarte qué signo tiene. Mira, ¿cuánto es aproximadamente raíz de 3? Uno. Uno es uno, exacto. Uno. 1.73. Ah, ya, 1.73. 1.73 menos 1, ¿cuánto sale? ¿Positivo o negativo? Negativo. 
Negativo, negativo. A ver, a ver, uy, ahí positivo. estamos graves en el negativo, positivo, ¿eh? positivo. A ver, a ver, a ver. Positivo. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Raíz de tres o uno? Raíz de tres. Ah, ya, sí. Yo resto un número mayor menos un número menor. ¿Qué signo me sale? ¿Positivo o negativo? Positivo, profesor. Positivo. 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 Entonces la pregunta es, si esto es positivo, pequeña, si esto es positivo, ¿sale tal como está o no? Sí, profesor. Sí, sale profesor. tal como está. Claro, sale tal como está. Ahora, pero mira, 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 atienda acá ahora. Atienda acá ahora. La pregunta es, ¿cómo es el 1 menos raíz de 3? Raíz de 3 me han dicho que es mayor. Entonces, un menor menos un mayor, ¿qué te va a salir? ¿Un negativo o positivo? Negativo. Si es negativo este número, ¿cómo va a salir acá? ¿Cambiado de signo o no? Sí, profesor. Entonces, cambiarlo de signo, ¿cuánto sería? Menos 1 más raíz de 3. O menos si no, simplemente raíz de 3 menos 1. Menos 1. Claro, eso es lo que va a salir, ¿ve? Excelente, chicos. Entonces, eso es lo que tienes que analizar. Entonces, aquí tontamente no se saca. O ciegamente no se saca. Tienes que pensar. Si es positivo, sale tal como está. Pero si es negativo, solamente tienes que cambiarlo de signo. Cambiar la orden, en otras palabras. Claro que sí. Ahí está. A ver, practiquemos. ¿Cuánto será el valor absoluto de haber, por ejemplo, 2 menos raíz de mmm, 10? A ver, a ver, a ver, a ver. Raíz de 10 menos 2. Correcto, amigo. Porque raíz de 10 es más de 3. O sea, 2 menos raíz. Porque si tú lo llevas este 2, mira, 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 pequeño. Este 2 como raíz cuadrada, entonces sería raíz de 4. El raíz de 4 y raíz de 10, ¿quién es mayor? Raíz de 10, de hecho. Entonces raíz de 4 menos raíz de 10 es negativo. Y si sale negativo, entonces tú tienes que cambiarlo de sí. Entonces, ¿cuánto? Se cambia de posición, correcto. Entonces va a ser raíz de 10 raíz de menos. 10 menos 2. Correcto, pues sí. Entonces, ese es el significado de valor absoluto. Entonces, en resumen, ¿cuándo se cambia de signo? Cuando es negativo. ¿Cuándo es negativo? Cuando el número que está dentro es... Negativo. 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 Cuando no se cambia de signo, cuando sale al igualito. Ahora, atienda, atienda, pequeño. Ya, tranquilos, tranquilos. Ahora, mira, 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 mira. Aquí nuestro amigo Paolo Guerrero dice lo siguiente. Ojo, dice. Ojo. El valor absoluto de cero, ¿cuánto es? Eso hemos dicho. Cero, cero, cero. Cero, cero. Ah, cero. no se olviden, ¿ah? ¿eh? Cero. Claro, entonces el valor absoluto de cero es cero. Muy bien, ahí tenemos entonces el ejercicio. Muy bien, con todas esas indicaciones y con todos esos, a ver, me parece, a ver, ejemplos, podemos ir a resolver un ejercicio por ejemplo, aplicación dice acá. Este es el primer ejercicio. A ver, este ejercicio. Hace un ratito, yo te he dicho, vas a, van a tener ejercicio un montón, chicos. A ver, un ratito, yo voy a trabajarlo esto. Hace un ratito yo les he dicho lo siguiente. Primero tienes que trabajar el valor absoluto. Después ya los signos, todo, ¿eh? Entonces, a ver, por acá, a ver, con mucho cuidado, mucho cuidado. A ver, a ver, a ver, mira, el valor absoluto de este numerito, valor absoluto de menos 3, ¿cuánto es? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
ojo, todavía no estoy en este menos, así no vayas, va, no, 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 déjalo en paz, ¿eh? eso todavía no, primero el valor absoluto, así, ¿eh? ya, ¿cuánto es el valor absoluto de todo este número? Ahí sí, pensando, ¿eh? A ver, pensando. Menos el negativo, profesor. Ya sería fueron, ya, ve, ya fueron, ya ve. Profesor, tres ya menos tres. Sería, ya, ve. No, 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 profesor, ya, no, 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 no. Silencio, ya me están champeando. Ya me Raíces. están champeando. No, no, señor, Raíces. tranquilo, tranquilo. Por ejemplo, ahí el amigo, el amigo ya les he escuchado. Ya están champeando, cualquier cosa están dictando. Un momentito, señores. Raíz de 7, el raíz de 3, o perdón, el 3 es raíz de 9. Entonces tú piensas, pues, hijo, mira, raíz de 7 menos raíz de 9. Raíz de 7 es menor que raíz de 9. O sea, esto va a salir negativo. Entonces, si sale, si es negativo este numerito que está dentro, yo les he dicho que tienes que cambiar de signo. Entonces, tiene que salir aquí 3 menos raíz de... Profesor, yo le dije eso. Profesor Morales le dijo eso. No, 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 no. Hay mucha gente que ha dicho lo contrario. Seguramente también hay mucha gente que ha dicho lo correcto. Pero hay que estar seguro de lo que estamos haciendo. Ya, entonces, por ejemplo, por ahí alguien todavía repitió dos veces, ¿ah? ¿eh? Dos veces repitió, dijo, raíz de 7 menos 3, raíz de 7. O sea, quería sacar lo mismo nomás. No, hay que analizar, ¿ya? Hay que analizar. Por algo está a ver los conceptos que hemos dicho. Muy bien. Ahora sí tú puedes bajar los signos con otro color. Este menos baja. Este más baja. Este más baja. Y raíz de 7 también baja. Listo. ¿Qué les cuesta hacer ordenadamente? Eso hay que tener presente. Menos raíz de 7. Más Con raíz de 7. Se, se va. Entonces el famoso T acaba a ser igual. A ver, 3. Menos 5, más 3. Listo. Ahora, un momentito aquí. Oiga, oiga, no me esté haciendo cualquier cosa. El 3 más este 3. Ese truco seguramente te ha enseñado algún profesor. ¿eh? Conviene sumar todos los positivos y luego al final los negativos. Entonces, simplemente, a ver, te va a ser igual. 6 6 sí, sería 3 más 3 o no? 1. 6. Sí, profesor. Menos 5. 6 menos 5 sería 1. 3 igual a 1. Listo, se acabó el ejercicio. Pero no te salía 1 si es que esto lo hacías pues a la ligera. Esto lo hacías tal como está, profesor, va a salir igual. No va a salir igual, pues hijo. Para nada el mundo. Ya, entonces chicos, este tipo de ejercicio hay que tener cuidado. Sexto gradito, quinto gradito de primaria, seguramente deben estar dominando esto porque viene bastante, ¿ah? ¿eh? Ya, entonces después de esto, que sería el colmo que algunos chiquitos fallen, ¿ah? ¿eh? Sería el colmo que fallen, chicos. Después, a ver, primer puesto o segundo puesto, colegio unión. Uy, daría vergüenza. No, 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 así no ya, pues sí o no. Claro, ya hace mucho tiempo. A ver, ya nos hemos quedado atrás, creo. Ahora debemos salir adelante. Ya, no, no. Debe decir, primer puesto, Colegio Unión, debe decir así. ¿Sí o no? ¿Está bien, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, sí, ¿qué hay que decir? Ya, a ver, vamos sí, con el ejercicio número dos. El ejercicio número dos. ¿Qué dice? Aquí, mira. Mucho cuidado. Este, este ejercicio va dirigido a los chicos de segundo, no, de... Sexto grado de primaria. Mucho cuidado. Esto he, he cogido justamente de una preguntita que estaba en un examen de sexto grado de primaria. ¿Qué dice? Mira, mira, mira. Si X pertenece desde 5 abierto hasta 8 abierto. Ya sabemos, esto es un intervalo. ¿eh? 
Determina el valor de esta expresión, me dice. Uy, ya, 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 ahora está en función a X, profe. ¿Cuánto vale X? Papayita. No te hagas problema. Mira, sería? piensa en un número, en un X que está dentro de este intervalo. A ver, ¿qué número puede ser? 6 o 7. 6, profesor. Ah, 6 o 7. Ya, muy bien, trabaja con el 6 o 7. Ya, a ver, a ver, con el 6 vas a trabajar, o tal vez con el 7. Con cualquiera, trabaja con cualquiera. ¿Cómo es esto, señorita? Si es X vale 6, entonces va a ser 7 menos 6. Sí, o 4, perdón, 4 menos 6. ¿Cuánto es 4 menos 6? Menos 2. La pregunta es, ¿sale negativo o sale positivo? Negativo. Sale negativo, negativo Pepaps. Negativo. ¡Claro! Ahora, el otro. está trabajando con 6, ¿ah? ¿eh? Está trabajando con 6. Ya, entonces, 10 menos 6. Dime, ¿sale positivo sale positivo, o sale... sale positivo, positivo. Ah, sale positivo. A ver, profe, con, no te creo. Con el 7, a ver, voy a probar. A ver, con el 7. Igual prueba. sale, profesor. Igual sale. 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 Igual, positivo o negativo? Igual. Negativo. Negativo y el negativo. Positivo. 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 Ah, ya, entonces fácil, pues. Este ejercicio ya va a quedar de esta manera. Entonces, tranquilamente yo puedo decir, P va a ser igual. Si sale negativo esta cosa que está dentro, ¿qué voy a hacer, hija? Sería ¿Qué voy X a hacer, muchachos? Se cambia el signo. X menos 4. Claro, se cambia de signo, se cambia de orden, ¿sí o no? Listo. Y acá, a ver, ¿cuánto sería? Más 10. Más, más 4 o si no, 3. ¿Ah? No, pero ya, ya, o sea, o sea, ya lo estaba ya haciendo con los sí, números. 10 menos X, pero... Claro, pues es positivo, sale tal como está. O sea, a ver, Camilita, Camilita creo me está entendiendo mal. Camilita, a ver, por favor... Los números que le asignas a X es solamente para determinar el signo, no para determinar la respuesta, hija. Ya, profesor. Claro, es solamente para determinar el signo, qué signo tiene. O sea, solamente para eso nos sirve el valor de X acá, no para dar la respuesta. ¿Está bien, pequeña? Sí, profesor, ya la entendí. Ya, listo. Entonces, no me esté poniendo los valores de verdad. Aquí solamente es para probar, para decir qué signo tiene. Nada más para eso. Ya, ahora, mira, si es negativo, sale cambiado de signo. Ahí está, X menos 4. Ahí está, cambiado de signo. Y si es positivo, eso sí sale tal como está. ¿ve? Sale tal como está. ¿ve? Ahora, aquí viene el lío. Aquí viene el lío. Un X positivo. ¿Y un X negativo se va o no? Sí, profesor. Ah, entonces P simplemente va a ser igual a menos 4 más 10. Y eso es papayita. ¿Cuánto sale? 6, profesor. 6, Se acabó. Esa es la respuesta. Ya, entonces, chicos, de ese modo se puede resolver ese ejercicio. ¿Ves? ¿Está bien, señorita? Profesor. Sí, profesor. Muy bien, pequeños. Así se resuelve este tipo de ejercicios. Muy bien. Entonces, dicho esto, ahora sí, a ver, un ratito nos vamos a descanso. Por favor, aunque nos hemos pasado de tiempo. Pero, a ver, a ver, vamos a descansar un ratito. Diez minutitos para poder, a ver, eh, bueno, tal vez resolver los demás ejercicios o entender ya las ecuaciones a ver con valor absoluto ya listo a ver rapidito nos vamos a ver al al recreo un comercial regresamos entonces
A ver, a ver, chicos, listo, ¿me escuchan? Sí, pero sí, me profesor, profesor. Lo escuchamos. Listo, ahora sí, sigamos ya. A ver, a ver, vámonos a ver al siguiente ya. punto. Ya, profesor. Listo. Ya, vamos, vamos a ver. Ahora vamos a hablar sobre ecuaciones con valor absoluto, ¿ya? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Sí, sí, sí. ¿Están viendo en la pantalla qué dice? ¿Ecuaciones con valor absoluto? Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. Entonces, a ver, vamos a ver qué es su ecuación con valor absoluto. Dice, son ecuaciones donde la incógnita esté afectado, dice, el valor absoluto. O con el valor absoluto. Ya, por ejemplo, a ver, chiquitos, mira, 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 mira. Si yo tengo aquí valor absoluto de x menos 3 y esto lo igualo a 5, ya estoy hablando de una ecuación con valor absoluto. Ahora, la pregunta es cómo se resuelve esto, ¿no? Y por eso hay que conocer mejor y hay que a ver, aprender a resolver este tipo de ejercicios. Ya, entonces, pequeños, a ver, dice por acá. A ver, señorita, jovencito. Ejemplitos. Un ejemplo puede ser esto, ve. El valor absoluto de 3x menos 2 es igual a 5. Ahí está, un, valor, un ejemplo sobre ecuaciones con valor absoluto. Valor absoluto de x menos 2 más valor absoluto de 2x menos 4 es igual a 6, ve. Otra ecuación con valor absoluto. También puede haber este tipo de ecuaciones, ve. Valor absoluto de x al cuadrado más x menos 6 es igual a valor absoluto de 2x más 4. Ya, entonces también puede haber ese tipo de valor absoluto. Ahora, atienda acá, atienda acá, hijo. Mira, mira, pero también puede haber este tipo de valores absolutos. ¿no? Y con esto hay que tener cuidado. Pequeños, por favor, a ver, no sé, alguien está activado su micrófono, no sé quién es. Fíjense, a ver. ¿Está haciendo ruido? Y ahora sí, a ver. El valor absoluto de x más 3 es igual a menos 5. También puede haber este tipo de ecuaciones. Valor absoluto de 2x menos 1 más valor absoluto de x es igual a menos 6. Pero, ¿por qué lo he encerrado en, una, en un cuadradito? A ver, ¿quién me puede decir algo sobre estos dos últimos, eh, o dos últimas ecuaciones? A ver. ¿Alguien? Profesor, en A las igualdades son, son negativas. Ya. Yo digo que una igualdad es positiva, profesor. Ah, ya. O sea, esto, esto, esto que está acá es imposible. ¿Cuál, profesor? Esto que está en los cuadritos, ¿es imposible? Eh, probablemente. Claro, muy bien, amigo Rojas, excelente. Rojas es, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, excelente, muchacho, porque el valor absoluto de cualquier número, yo les he dicho que sale positivo, o como mínimo va a salir cero. Entonces, mira, pequeño... ¿Este valor absoluto puede salir una respuesta igual a un negativo? No, este es absurdo. Esto jamás se va a cumplir. Esto, a ver, es absurdo. Esto es inco imposible. Esto jamás se va a cumplir. Profesor, cumpliría si fuera una resta. Ahí sí. Ah, claro. O sea, aquí adelante tiene un menos, tal vez, ¿no? O aquí, a, en vez de más, aquí le ponemos un menos. Tal vez, ahí sí puede cumplir, como dice el amigo Rojas. ¿ve? Pero esto es imposible, muchachos. ¿Por qué? Porque, a ver, jovencito, el valor absoluto de cualquier número, siempre la respuesta debe salir positivo. O en peor de los casos, puede ser cero. Por eso esto yo lo he encerrado en una, a ver, en un cuadrito. Ya, por eso lo he encerrado en un cuadrito. Porque aquí el conjunto solución, automáticamente en cualquiera de los dos, va a ser el nulo o el vacío. 
porque es imposible, ¿ve? es imposible. Ya, entonces chiquitos, esas cositas hay que tener presente, a ver cuándo nosotros resolvemos ecuaciones, obviamente. Muy bien, entonces ahora, a ver, vamos a averiguar cómo se resuelve, bueno, ya hemos hablado, ya conocemos todas las ecuaciones, pero ahora vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Entonces aquí mejor, aquí afuerita, voy a poner así, de esta manera, ¿ya? A ver, a ver, esto hay que borrarlo para los dos, ¿no? Para los dos, aunque también está bien. Entonces para los dos, aquí voy a poner así. Tanto para esto como para esto, para ambos lados, el conjunto solución acá es el nulo o el vacío. ¿Ya? Entonces, chicos, eso hay que tener presente. A ver, ahora, a ver, vamos a ver cómo se resuelve estas ecuaciones. A ver, pequeños, ¿qué dice? A ver, el amigo Rojitas justamente estaba hablando. A ver, va a leer el amigo. A ver, resolución de ecuaciones con valor absoluto. Aquí hay un texto. A ver, lea, hijo, ¿qué dice? Ya, profesor. Tener en cuenta la definición y propiedades del valor absoluto en el proceso de la resolución de la ecuación para dar el conjunto solución. Excelente, muchacho. Entonces, mira, vamos a resolver, dice la ecuación, por favor, obedeciendo, o tal vez, a ver, a ver, pequeños, respetando las condiciones, las definiciones, las propiedades, ¿no? Ya, a ver, dice, hay que hacer ese, hay que respetar todo eso, ¿eh? Para dar, a ver, el conjunto solución de la ecuación, dice. Veamos entonces, a ver, aquí un ejemplito. Mira, mira, aquí está un ejemplito. Valor absoluto de x menos 2 es igual a 7. ¿Cómo lo puedo resolver esta ecuación? Facilito, chicos. Mira, 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 atienda. Atienda, por favor. Resolución, entonces. A ver, señorita, jovencito, mucha atención. Mucha atención, por favor, ¿ya? Mucha atención. Mira, la pregunta es, ¿de quién su valor absoluto, de quién su valor absoluto sale 7? Ah, entonces me pregunto eso. Y en mi cerebrito seguramente se construye rápidamente esta novecita. Este no razonamiento. Sí, profesor, X podría valer 9, oh. se cumpliría. Un ratito, con calma, nadie ha dicho todavía cuánto vale X. ¿ah? No, 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 señor, ese es el problema de ustedes. Se van de frente a, no sé, a la respuesta, no sé, están trabajando sin respetar lo que dice acá. Mira, en mi cerebrito se genera esta novecita y dice, el valor absoluto de 7 resulta 7. Y en mi cerebrito también, pero un momentito, me dice por ahí una, una de las neuronas, dice, pero valor absoluto de menos 7, también sale 7. Entonces tú te preguntas, este X menos 2 que está dentro, ah, mira, ve, X menos 2 puede ser 7 o... X menos 2 puede ser menos 7 también. ¿Te das cuenta? Eso se hace pensando. Eso tiene que hacer el alumno del Colegio Unión, campeón mundial. Si no hace ese proceso, si no piensa... Obviamente va a decir, pues, segundo puesto, unión, guarda, ve. Te dan cuidado, chicos. ¿eh? Entonces hay que pensar, no hay que seguir solamente con nuestro instinto animal. Yo les digo a los de círculo 2, a los de círculo 1, a los de círculo 3. No, no, un momentito, hay que seguir, hay que pensar acá. No hay que hacer por instinto animal. Entonces eso hay que tener cuidado, ve. Entonces, aquí está en la nubecita. ¿ve? Este X menos 2 puede ser 7. O también X menos 2 puede ser menos 7, menos 7. ¿ve? Porque en los dos casos, en los dos casos, me va a salir como respuesta 7 o no. 
A ver, ¿qué sí, opinan? Pero... Claro. Sí, pero... sí, pero... Ahora, acá uno de los valores de sí. X obviamente va a salir 9. Eso es lo que la mayoría van a decir. Pero a veces se olvidan de este otro. A ver, dime, ¿cuánto nueve. vale X acá? Menos 9. Menos 9. Uy, a ver, si, a ver, si, a ver, si, a ver. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto menos sale? Menos 5. Claro, menos 5. Menos 5. Yo no estoy diciendo que si uno de ellos sale 9, el otro va a salir menos 9. No, no, no. Eso puede cambiar, en algún caso puede cambiar. No toda la vida va a suceder eso. Ya, entonces chicos, este menos 2, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando, sumando, más 2. Entonces va a ser menos 7 más 2, simplemente va a ser igual a menos 5. ¿ve? Entonces yo diré tranquilamente acá ya, el conjunto solución de este tipo de inecuaciones, de este tipo de inecuaciones será, allá, menos 5 y 9. Listo, habrá dos soluciones. Listo, se acabó. Así tienen que resolver. ¿eh? Paciencia. Orden. ¿Ya? Entonces, chiquitos, eso hay que tener presente. Con calma. ¿Ya? Muy bien, amigo. Entonces, ya, a ver, cuando ya estás tirando, pues, hijo, ya, a, al ojo, no importa, debes resolver, ¿no? Pero cuando estás tirando, pero no, cuando dominas bastante, pero cuando, mientras todavía no dominas, entonces tienes que hacer estas cositas. Muy bien, amigo. Eso se adquiere con la práctica. Eso se adquiere con la práctica. Entonces, aquí tengo una ecuación simple, una ecuación bonita. Nos ha hecho entender cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Pero ya que tú vas a hablar una ecuación con valor absoluto, perdón, vamos a conocer tal vez aquí algunos teoremas. El primer teorema, por favor, es este. Todavía olvídate, esta, esta ecuación no debería haber salido acá. No sé por qué ha salido. Ya, a ver, mejor hay que esconderlo todavía. Ya un ratito voy a dejar de compartir. Ya un ratito, un ratito. Ya, a ver, les voy a dejar de compartir esto. Aquí tenemos, ya, muy bien. Eso para empezar no debió salir. Ya, un ratito, ya. Ya, porque si no vas a, seguramente también te vas a, a confiar a veces, ¿no? Ya, ahora sí, muy bien. Entonces voy a seguir compartiendo ahora la pantalla. Ya, listo. Ya, muy bien. Por acá está. Un ratito, ratito. Ya. Aquí hay un chiquitín que alza la mano, no sé. Un buitrón. Está alzado la mano, no sé por qué. Un buitrón. ¿Me escucha un buitrón? Sí. Profesor, disculpe, soy Andrea. Podría, cuando comparta, ¿podría retroceder a la anterior diapositiva para tomar una captura, por favor? Ya. A ver, a ver, un rato, un rato, acá. Voy a compartir ahora sí, ya está. Ya, listo. ¿Qué me decías, Andrea? Voy a ir a la anterior pantalla. Ajá. Sí, profesor, la anterior diapositiva, por favor. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá hay uh -huh. nada? ¿Sí? Ajá, sí, profesor, gracias. Ya lo tengo. Ah, ya, bueno, ya. Eso nomás, ¿no? Sí, profesor, eso no. Ya, listo, ahora sí. Muy bien, pequeña. Ya, mucha atención, ahora sí. A ver, nos vamos a conocer entonces los teoremas. Ya, el siguiente, a ver, el, la siguiente diapositiva es, nos hablan de los teoremas. Aquí hay un teorema, a ver, ya lo he escondido, ve, el, el, la ecuación que estaba acá, ya, bueno. A ver, ¿qué dice el primer teorema? A ver, a ver, señorita, jovencito, mira, voy a interpretar lo que dice el primer teorema. Si yo tengo valor absoluto de X, de X, ¿eh? igual a un A, para que cumpla esta condición o esta igualdad, a ver, señorita, señorita jovencito. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo hace rato, he tenido esto, ¿eh? Valor absoluto de 2X menos 1. Igual a 7, ya está. En lugar de X, en lugar de X, ¿qué le he puesto acá? 2X menos 1. Y en lugar de A, ¿qué número está? Dime, dime, ¿qué número está? 
Uy, ahí hay, no me están atendiendo, creo. No Profesor, me están atendiendo. Es, es, que ver, no, es que no está al su... No, no había cargado. Si usted presenta algo, no, no, no sale. Puede, sí. Uy, ahí hay, a ver, a ver. Y ahora... Bueno, Profesor, es lo que ha escrito. Sí, se mira, Ari te está borrando. Ah, ya ves, estoy borrando, ya ves. Ya, de nuevo voy a escribir, ¿ah? ¿eh? De nuevo voy a escribir, de nuevo voy a escribir, por acá. Por ejemplo, cuando me dicen valor absoluto de 2x menos 1 igual a 7, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí están viendo eso? Sí, profesor. Profesor, ahora sí. Ya, listo, ya, ahora sí. A ver, a ver, pequeño, mira, 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 mira. ¿Quién está en lugar de esta x? ¿Quién está en lugar de esta x? 2x menos 1. 2x menos 1. Correcto, 2x menos 1. Y en lugar de esta... 7. 7. Muy siete, bien, ahí siete. está, excelente, ya, ahora sí, ahí nomás, un ratito pequeñas, mira, 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 mira. Entonces, por eso te digo, para que cumpla esta condición, para que cumpla esta ecuación, chiquitos, mira, primero, para empezar, a ver, por favor, ¿qué dice acá? Esta A, que está saliendo como respuesta, que está saliendo como respuesta, o sea, me refiero a esto, a esto, a este 7, ¿cómo debe ser? Debe ser, dice, mayor o igual a cero. Eso dice, debe ser mayor o igual a cero. Y dime, ¿siete es mayor o igual a cero o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sí profesor. muy bien. Sí, sí, profesor. Claro, porque por eso hace un ratito, nuestro amigo Rojitas ha analizado esto, te decía, 2x menos 1 es igual a menos 5, te decía. Este es absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué es absurdo? Porque, Porque en lugar de esta A, de esta A, ¿qué número está en lugar de esa A? Dime, dime, ¿de ¿quién está en lugar de esa A? Siete. Ah, no, no, acá, en el otro, en el otro, en el otro. ¿Quién está en lugar de A? Menos cinco. Menos cinco. Y dime, ¿es mayor o igual a cero? No, profesor, es menor. No, ve, esto no, ve. Menor que sea, claro, entonces no se está cumpliendo esta primera condición, este primer cuadrito no se está cumpliendo. ¿ve? Entonces, por eso automáticamente esto su conjunto solución es el nulo o el vacío. Pero en cambio, acá sí, mira, ve, en lugar de A está el 7 y eso debe ser mayor o igual a 0. ¿Se cumple o no? Entonces, con esto ya está cumpliendo. ¿Se cumple o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, una vez hecho eso, señorita, dice debe ser igual a esto. Mira, 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 mira. X debe ser igual a... Mira, X debe ser igual a... a ver. O sea, 2X menos 1. Esto, esto, todo esto, ve, debe ser igual a 7. ¡Oh! Dice, oh, mira, mira, oiga, despierta, oh, dice, ve, oh, X, o sea, el que está dentro, X, debe ser igual a menos A, menos A, menos A. Entonces, ¿cómo sería? A ver, dicta, 2X menos 1. Menos 4. Debe ser igual a, 2X menos 1, debe ser igual a. A menos 7. Eso dice el primero. Profesor, allí, profesor. Allí sería 2x ¿Sí? es igual a 8, profesor. Muy bien, el primero sería 2x igual a 8. Ya. Y el 8 menos 3, profesor, vale. 2x es igual a cuánto? A menos 6, ¿no? Menos 6, profesor. Ya. Luego, el 8 menos 6 es igual a 4 y el otro sería. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Hasta, ve. Entonces, ¿cuántos valores va a tomar X? 2, 2, 2, 4, 2, 4 y menos 3. 4 y menos 3. Muy bien, señorita. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Ahora, yo te he traído aquí otro problemita más interesante. Más interesante. Esto lo voy a borrar, porque eso, eso ya hemos aprendido. Ya, entonces esto va a haber un montón de ejemplos. A ver, vamos a trabajar luego. Ya, entonces dejamos esto de lado. Ahora lo que viene es esto. Mira, 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 mira. Lo que viene es esto. Más interesante. 
como para ustedes, muchachos. Círculo Junior, ¿no? Claro, el alumno de círculo, amigo, piensa. El alumno de círculo razona. El alumno de círculo, a ver, no es solamente decir, profesor, yo soy de círculo y así, no, no es, no es así. Por algo está en el salón de círculo. Ustedes tienen que brillar por luz propia, hijo. Por lo que saben, por lo que razonan. Esa es la idea. Ya, entonces los chiquitos de C2, de C3, por ejemplo, uff, trabajan que da miedo. Esos amiguitos, y a ese nivel tienen que llegar. Ya, y también hay algunos chiquitos que conozco ya en C1 que están interesantes, están, están bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver, mira, mira, pequeños. Mira, dice. Ejemplo, resuelve el siguiente, la siguiente ecuación. Valor absoluto de, 2, eh, de x menos 3, ¿no? Es igual a 2x. Muy bien, pequeños. A ver, vamos a resolver. Déjame, a ver, por favor, masticar. Y ustedes están viendo. ¿ah? Mira, en lugar de x, en lugar de x, aquí le he puesto x menos 3. Y en lugar de a, a ver... ¿Quién, será, ¿Quién estará en lugar de A? 2X. Correcto. Muy bien. Excelente. Excelente, amigo. Pero según la condición ahora, esa A debe ser mayor o igual a cero. O sea, este A debe ser mayor o igual a cero. O sea, 2X debe ser mayor o igual a cero. De donde X debe ser mayor o igual que cero. Mm, ah, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso, señores. Después de haber hecho eso, señorita jovencito. Mira, 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 mira. Recién pasas a este segundo cuadro. ¿Qué dice el segundo cuadro? El segundo cuadro me dice lo siguiente. Que X menos 3... Puede ser igual a 2X. O X menos 3. Puede ser igual a menos 2X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, excelente. Ahora, mira, 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 mira. Aquí viene sorpresa. Mucha atención. Aquí hay una sorpresa. Mira, esta X, ¿cómo va a pasar acá? ¿Restando o no? Sí, profesor. X La respuesta ahí sería X es igual a menos 3. X es igual a menos 3. X es igual a menos 3. Perfecto. X vale menos 3. Ya está. Hasta ahí. Un ratito, ¿eh? un ratito, ahí nomás. Ahora, este menos 2X pasa acá, sería 3X. ¿Es igual a 3 o no? 3X es igual a 3. Es igual a uno. Muy bien. Ahora, mira, 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 mira. Con calma, nadie, nadie habla, nadie habla. Mira, muchachos. X vale menos 3. Piña. Esto no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque dice X debe ser mayor o igual a cero. Sí, X debe ser mayor o igual a cero. Pero Entonces, en cambio, ya, esta X, X es, es igual, igual a 1. Es igual a 1, profesor. Sí, concuerda, profesor. Sí, concuerda. Eso sí cumple, profesor. A eso sí, se cumple según esta condición. Entonces aquí el conjunto solución solamente va a ser entre llavecitas el 1. Y listo. Se acabó. Perfecto, amigo. Eso es lo que fallan, tal vez, usted cuando resuelven ecuaciones con valor absoluto en un concurso. Y el jurado, el jurado, el profe que elabora el examen al 3 de, te va a poner entre llaves el menos 3 y 1, así juntos. Como el alumno no ha hecho nada de esto, entonces responde a esa pregunta. Y salen del examen y dicen, profesor, uh, estaba fácil, bonito, estaba fácil. Pero llegado a la hora, mala. Uy, ahí nos maloró todo. Y que ese amigo no ha resuelto respetando las condiciones. No ha pensado en ese momento. 
lo ha hecho por instinto animal. ¿eh? Ah, hay que tener cuidado eso. Ya, entonces hay que respetar las condiciones, hay que practicar esas cosas. Desde ahora, chiquitos, desde ahora, por favor, quinto gradito, sexto gradito, hay algunos chiquitos de tercero. Uf, si saben esas cosas y van con, su, con las reglas correctas, uh, va a ser tu, tu formación va a ser una maravilla. Por eso cuando llegan ya a secundaria, ya todos chancaditos, golpeaditos, ya todos expertos, en secundaria, pues, ¿quién nos gana en secundaria? Nadie nos gana. Los chiquitos de círculo 2, de círculo 3, esos amiguitos están dominando estas partes, porque se les ha dicho ya a estos, se les ha curado ya sobre estas dificultades. Entonces, ustedes tienen que corregirse esas cosas. Hay algunos errores que tal vez cometemos. Vamos ahora por acá, con otra teoría. Esto sí es más fácil. Esto sí es más fácil. Mira, cuando ambos laditos tienen valor absoluto, mira, ambos laditos tienen valor absoluto, ¿eh? Este es facilito. De frente te vas al segundo cuadro, a este cuadrito nada más. Ya no vas a hacer que A sea mayor que cero, nada de eso. No, 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 ya no, ya. De frente al segundo cuadrito nada más. Que X sea igual a A o X sea igual a menos A. Nada más. Listo, se acabó. Mira, ve. Entonces, ahí está. A ver, vamos a ver, vamos a ver un ejemplito. Aquí tienes un ejemplito, justamente el ejemplo que estaba hace un rato. ¿Qué dice? 2X más 1 es igual a X menos 5. Caramba, a ver, a ver. 2X más 1, valor absoluto, ¿no? Es igual a valor absoluto de X menos 5. A ver, ¿quién está en lugar de X? Quiero que me digan eso. ¿Quién está en lugar de X? 2X más 1. ¿En lugar de A quién está? X menos 5. Muy bien, muy bien, amigo. Una vez identificado eso, ahora sí vamos a decir. 2X más 1 es igual a X menos 5. Ya. ¡Oh! Te falta algo, te falta algo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué más? ¡Oh! 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 O 2x más 1 es igual a 5 menos x. Muy bien, ahí está, Ronaldito también dando el, al clavo, ahí está excelente. Entonces, mira, 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 esto entonces va a ser así. 2x más 1 va a ser igual al mismo x menos 5. x menos 5. O 2x más 1. Va a ser igual a quién? A quién? A quién? Cambia el signo esto. Cambia el signo. 5 no. cinco cinco menos. menos. Claro, ya está. ¿eh? Ah, ese es el razonamiento. Ahora, resolver esto ya es fácil. Pues esta X pasa al otro lado. A ver, restamos, restamos. Esta X pasamos, restamos. Aquí, aquí, ¿cuánto sería? X nada más, ¿no? X y, y menos 6, pero será en el otro lado. Muy bien, Rocío, excelente. Uno va a pasar al menos 6. Ahora, mira, mira, este menos X, ¿cómo pasa a este lado? ¿Cómo pasa a este lado? ¿Sumando, no? Pues sí, profesor, sumando. Sí, profesor. Sumando. Sumando. 3X y... ¿Cómo pasa? 4 tercios. X es igual a 4 tercios. X es igual a 4 tercios. 4 tercios. X es igual a 4 tercios. Acá se acepta los dos. Ahí no hay problema, no hay restricción, nada. Se ponen los dos. ¿ve? Entonces será 4 tercios, punto y coma 6. Ya está. ¿ve? Listo, se acabó, se acabó. No pasa. Ah, es menos 6, ¿no? Es menos 6. Oh. Ya, entonces acá voy a, a ver, voy a corregir eso. No hay problema. Menos 6. Listo, muchachos, se terminó. ¿ve? Así se trabaja ese tipo de ecuaciones. Ya, entonces, jovencitos, ahí tenemos, a ver, el uso del valor absoluto. ¿ve? El uso del valor absoluto. Muy bien, señoritas, jovencitos. Eso era todo por hoy. A ver, la próxima semana, repasen la teoría y si es posible en la práctica ya los están los ejercicios. Vayan avanzando los ejercicios. Aquí está, ve. Mira, el primer ejercicio. La próxima clase oral puede ser la 2. 
Fernández puede hacer la 1 en la Velázquez. Velázquez la 1. ¿Qué me dice? A ver, ¿cómo se llama este numerito? Este numerito, ¿cómo se llama? A ver, a ver. ¿Cuánto vale aproximadamente el pi? 3,14. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, también compartir, ya, aquí tenemos, ahí está, unas ecuacioncitas, ahí está, listo. Entonces, esas cositas ya vamos a trabajar la siguiente clase. Ustedes ya lo tienen en su práctica, en el aula virtual está, ya, entonces ustedes ya eso pueden ir trabajando. Listo, chiquitos, nos vemos, eso era todo por hoy, ya. Listo, chao, chao, amigos. Chao, profesor, cuídense que